Hello dear students welcome back to school at home today we are going to discuss about vital capacity and the respiratory system in plants and animals let's move on to the first topic that is vital capacity apart from protecting the lungs care should be taken to increase its capacity too നമ്മൾ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തെ ലങ്സിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും നമ്മൾ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം ടൈറ്റൽ വോളിയം ഇസ് ദ വോളിയം ഓഫ് എയർ വി ബ്രീത്ത് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് നോർമൽ ബ്രീത്തിങ് നമ്മൾ സാധാരണ ശ്വസിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന വായു അതായത് ഓക്സിജൻ്റെ അളവും അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അല്ലേ അങ്ങനെ ആ രണ്ടിൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെയും ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ആ വോളിയത്തിൻ്റെ പറയുന്ന പേരാണ് ടൈഡൽ വോളിയം എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ നിലയിൽ ശ്വസിക്കുന്ന കാര്യമാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് നോർമൽ ബ്രീത്തിങ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന എയറും അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന എയറിൻ്റെയും ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള വോളിയത്തിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ടൈഡൽ വോളിയം ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് ദ ടൈഡൽ വോളിയം ഇസ് അബൌട്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ മനുഷ്യരിലാണെങ്കിൽ ടൈഡൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ദാറ്റ് മീൻസ് അര ലിറ്റർ ആയിരിക്കും വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി ഈസ് ദ വോളിയം ഓഫ് എയർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ബൈ ഫോഴ്സ്ഫുൾ എക്സ്പിരേഷൻ ആഫ്റ്റർ മാക്സിമം ഓർ ഫോഴ്സ്ഫുൾ ഇൻസ്പിരേഷൻ എന്നാൽ വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈഡൽ വോളിയം പോലെയല്ല നമ്മൾ സാധാരണ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നതും പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതുമായിട്ടുള്ള വായുവിൻ്റെ അളവാണ് ടൈഡൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ എന്നാൽ വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം എയർ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഗാഢമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിരേഷൻ ഉള്ളിലേക്ക് എയർ എടുക്കുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ഓക്സിജൻ നമ്മൾ ശരീരത്തിന് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം വളരെ ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെ എക്സ്പയർ ചെയ്യുക അതായത് പുറത്തേക്ക് വിടുക നമ്മൾ നിശ്വസിക്കില്ലേ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നില്ലേ ആ ശക്തിയായി എക്സ്പയർ ചെയ്യുന്ന എയറിൻ്റെ വോളിയത്തെയാണ് വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈഡൽ വോളിയം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രണ്ടിൻ്റെ ആണ് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നതും പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതുമായിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് എയർ ആണ് ടൈഡൽ വോളിയം എങ്കിൽ ഇവിടെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളായി എക്സ്പെയർ ചെയ്യുന്ന എയറിൻ്റെ മാത്രം വോളിയം ആണ് വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ആസ് എൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് നോർമൽ ആൻഡ് ഹെൽത്തി റെസ്പിറേറ്ററി ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മസിൽസ് ഇൻ ദി തൊറാസിക് കാവിറ്റി നമ്മുടെ തൊറാസിക് കാവിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ധാരാളം മസിൽസ് ഉണ്ട് പേശികളുണ്ട് ആ പേശികളുടെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി റെസ്പിറേറ്ററി ആക്ടിവിറ്റിയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി കൊണ്ടാണ് അതായത് നമുക്ക് വളരെ നോർമലായിട്ടും അതുപോലെ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റമാണ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ തൊറാസിക് കാറ്റിയുടെ മസിൽസ് എല്ലാം വളരെ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഇൻ മെയിൽ ആൻഡ് അബൌട്ട് ത്രീ ലിറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഫീമെയിൽ ഈ മെയിൽസിലും ഫീമെയിൽസിലും വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് മെയിൽസിലാണെങ്കിൽ അത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നാലര ലിറ്റർ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഫീമെയിൽസിലാണെങ്കിൽ അത് മൂന്ന് ലിറ്റർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ അപ്പോൾ ടൈഡൽ വോളിയും വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റിയും രണ്ടും രണ്ടാണ് ടൈഡൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ബ്രീത്തിങ് ടൈമിൽ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്പിരേഷൻ ടൈമിൽ മാത്രമുള്ളതാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും ടോട്ടൽ വോളിയം ആണ് ടൈഡൽ വോളിയം എങ്കിൽ വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി എക്സ്പയർ ചെയ്യുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ മാത്രം വോളിയം ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി നമുക്കൊന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കാം അറേഞ്ച് ദ പ്ലാസ്റ്റിക് ജാസ് ആൻഡ് ട്യൂബ്സ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ഇവിടെ ഒരു ചിത്രമല്ലേ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ രണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ജാർ എടുക്കുക അതിങ്ങനെയുള്ള ട്യൂബായിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യുക കണ്ടോ എന്നിട്ട് ഈ ആദ്യത്തെ ജാറിൽ ഇത് അത്രയും മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം എന്തെടുക്കുക വെള്ളമെടുക്കുക ആഫ്റ്റർ എ ഫോഴ്സ്ഫുൾ ഇൻസ്പിരേഷൻ ബ്ലോ എയർ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഇൻ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ജാർ ഹോൾഡിംഗ് ദ ഫണൽ അറൗണ്ട് ദ മൗത്ത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ശക്തിയായി ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻസ്പയർ ചെയ്യണം അതായത് ഓക്സിജൻ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു ഫണൽ വെച്ച് നമ്മുടെ വായ നന്നായി ടൈറ്റാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ വായിലിപ്പം എന്തുണ്ട് നമ
കമ്പയർ ദ വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് റൂം ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ജാറും ട്യൂബ്സും ഫണിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി നിങ്ങൾ അളന്ന് നോക്കുക ഇനി ഒരു പുരുഷനാണ് നോർമൽ ഹെൽത്തി മാൻ ആണ് ഇങ്ങനെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ അതൊരു ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ അത് എത്രയായിരിക്കണം ത്രീ ലിറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരാളുടെ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മസിൽസ് ഇൻ തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ റെസ്പിറേറ്ററി ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം നോർമലും ഹെൽത്തിയും ആണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ് ത്രൂ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസിലൂടെ വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് കൂട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതായത് യോഗയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഒരു മൂക്ക് പൊത്തി പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് ശക്തിയായി തന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി എക്സ്പയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ആ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസിലൂടെ നമ്മുടെ വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡസൻറ്റ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഡിസോൾവിങ് ഇൻ ബ്ലഡ് ഇൻക്രീസ് വെൻ വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസസ് വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി കൂടുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ബ്ലഡിൽ ഡിസോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ അളവും കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി നമ്മൾ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഓക്സിജൻ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഓക്സിജൻ ബ്ലഡിൽ ഡിസോൾഡ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂ ടു ദിസ് എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി പ്രൊഡക്ഷനും കൂടുന്നു സോ എന്താണ് പറയുന്നത് വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി കൂടുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലഡിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ അളവും കൂടുന്നു അങ്ങനെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു സോ രാവിലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ വളരെ എനർജറ്റിക്കായി മാറും ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഇസ് റെസ്പിറേഷൻ ഇൻ അതർ ഓർഗാനിസംസ് മറ്റുള്ള ജീവികളിലെ റെസ്പിറേഷൻ ശ്വസന വ്യവസ്ഥ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം യു നോ ദാറ്റ് അതർ ഓർഗാനിസംസ് ടു റെസ്പെയർ ലൈക്ക് ഹ്യൂമൻസ് മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ജീവികളും റെസ്പെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെല്ലുലർ റെസ്പിറേഷൻ ഇസ് എ പ്രോസസ് മോർ ഓർ ലെസ് സിമിലർ ഇൻ ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള എല്ലാ ഓർഗാനിസങ്ങളിലും സെല്ലുലർ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ഓർ ലെസ് സിമിലർ ആയിരിക്കും കുറച്ചൊക്കെ മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിലും മിക്ക ജീവികളും സിമിലർ തന്നെയായിരിക്കും ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി റെസ്പിറേറ്റീവ് ഓർഗാൻസ് ആൻഡ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ബിക്കം കോംപ്ലക്സ് ഫ്രം ഓർഗാനിസംസ് വിത്ത് എ സിമ്പിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു കോംപ്ലക്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ പല ജീവികളും പല രീതിയിലായിരിക്കും റെസ്പിറേറ്റീവ് ഓർഗാനിസം എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസം ആണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ചെറിയ ഘടനയുള്ള ഒരു ജീവിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസ്പിറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നതും ചെറുതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസസ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ചെറിയ രീതിയിലായിരിക്കും എന്നാൽ അതൊരു കോംപ്ലക്സ് ഓർഗാനിസം ആണെങ്കിൽ അതായത് ലൈക്ക് ഹ്യൂമൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കോംപ്ലക്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസസ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയുന്നതും വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ അതായത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസത്തിലേക്ക് പോകും തോറും അതിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസും അതുപോലെ തന്നെ റെസ്പിറേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലും വളരെയധികം കോംപ്ലക്സിറ്റി ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഡോൺറ്റ് യു റിമെമ്പർ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് ലൈക്ക് അമീബ ഫിഷ് ഇൻസെറ്റ്സ് എക്സെട്ര നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ അമീബ ഫിഷ് ഇൻസെറ്റ്സ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം റെസ്പിറേഷൻ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ താഴെ നിങ്ങൾക്കൊരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടേബിളിലൂടെ ചില ഓർഗാനിസംസും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ റെസ്പിറേറ്റീവ് ഓർഗാൻ ഏതാണെന്നും എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഫസ്റ്റ് ഓർഗാനിസമാണ് അമീബ അമീബയുടെ റെസ്പിറേറ്റീവ് ഓർഗാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് കോശസ്തരം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും സോ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ അഥവാ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് അമീബയുടെ റെസ്പിറേറ്റീവ് ഓർഗാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു അമീബയുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് മീൻസ് അമീബ
and its exchange of gases is when water passes over the gills the dissolved oxygen in the water rapidly diffuses across the gills into the blood stream water la dissolved aitla oxygen gills inde adathike ettugiyum diffusion method vari gills like ee or oxygen ettite fish respire cheyyana cheynathu so ee or amoebaelum fishilum ore mode of exchange aanu nadakkunathu alle amoebaal aanengil adu plasma membrane lekkana diffusion cheyyunengil ivide fishil aanengil adu gills lekkana water la dissolved aitla oxygen gills lekke diffuse cheyidittana fishine respire cheyanayittu sadikkunathu ini adu pol thane rendu organisms examples parayanengil earthworm earthworm ne respiratory organ ennu parayunnathu cuticle adava skin aanu അപ്പോൾ തന്നെ ഫ്രോഗിലാണെങ്കിൽ അത് രണ്ട് തരത്തിൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗാൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് സ്കിന്നും അതുപോലെ തന്നെ അതിനൊരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ലെങ്സും ഉണ്ട് ഡു പ്ലാൻസ് ബ്രീത്ത് സസ്യങ്ങൾ ശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഡു പ്ലാൻസ് റെസ്പെയർ ലൈക്ക് ആനിമൽസ് നമ്മൾ ജന്തുക്കളെ പോലെ തന്നെ സസ്യങ്ങളും ശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അതാണ് ചോദ്യം ഈവൻ ദോ പ്ലാൻസ് നീഡ് ലെസ് എനർജി വെൻ കമ്പയർ ടു ആനിമൽസ് ദ ഓൾസോ യൂട്ടിലൈസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫോർ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എനർജി നമുക്കറിയാം ആനിമൽസിനെ പോലെ അത്രയധികം എനർജി ഒന്നും ആർക്കും ആവശ്യമില്ല പ്ലാൻസിന് ആവശ്യമില്ല എന്നാലും പ്ലാൻസും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെസ്പെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് എനർജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സോ ദ പ്ലാൻസ് ആർ യൂട്ടിലൈസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫോർ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എനർജി ദ ഓക്സിജൻ നീഡഡ് ഫോർ ദി ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് ഓൾസോ അബ്സോർബ്ഡ് ഫ്രം ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ സോ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ പ്ലാൻസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് സോ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വായുവിനെ പ്ലാൻസ് ആഗ്രഹം ചെയ്യുന്നു ഫോർ ദി ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് Plants have different mechanisms for the exchange of gases. Sussingalil exchange of gases in vendi pala reedhi ula mechanisms under. You already know about the stomata seen on the leaves and green tender stems. Namal stomata kurchu padichit under le? Aasir endrangal endu parayim. Adha idha, ee ilakal deke thaal bagat aayit, adi bagat aayit kaanu pedu nana stomata. Adha ana ee yuru plants inde respiratory organ endu parayim da. These are the center of exchange of gases in plants. സസ്യങ്ങളുടെ തണ്ടുകളിൽ സ്റ്റെംസിലും റൂട്ട് വേരുകളിലും നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പോസ് സുഷിരങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ദീസ് ആർ കോൾഡ് ലെൻഡി സെൽസ് അവയാണ് ലെൻഡി സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്മോൾ പോസ് ഇതാണ് ലെൻഡി സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത് ലെൻഡി സെൽ ഈ ലെൻഡി സെല്ലിലൂടെയാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് നടക്കുന്നത് അതായത് ഓക്സിജൻ ഉള്ളിലേക്ക് വരും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും so the small pores seen on the stems and in the roots are called as lendi cells exchange of carbon dioxide and oxygen takes place in stems and roots through the cells of lendi cells by diffusion so diffusion method vadiyana lendi cell lode endu nadakkunda oxygen ullilekkum carbon dioxide porthekkum povunnathu appo humans inde case lane nammal parnittundayirunnu alveoli ile oxygen de concentration valare koodalana അത് ഡിഫ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് വഴിയാണ് ബ്ലഡ് ക്യാപ്ലറീസിലേക്ക് പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് ക്യാപ്ലറീസിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് കൂടിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഡിഫ്യൂഷൻ വഴി ബ്ലഡ് ക്യാപ്ലറീസിൽ നിന്ന് ആൽവിയോലയിലേക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എത്തുകയും ചെയ്യും സോ അവിടെയും ഡിഫ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് വഴിയാണ് ഈ ഒരു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് ഇവിടെയും എന്ത് തന്നെയാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് വഴി ലെൻഡി സെല്ലിലൂടെ ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെയും എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നു oxygen is inevitable for the existence of all organisms ella jeevigalde nilanilpin valare athyavashyamayittulla onnana oxygen ad namukku ariyam alle prakrutiyil oxygen de sufficient aayittulla production ne pradhana pangu vekkunnathu plants sasyangalana but uncontrolled human interference in nature has increased the rate of pollution tremendously എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള കടന്നുകയറ്റം മൂലം നമ്മുടെ പ്രകൃതി തന്നെ വളരെ polluted ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മലിനീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് Atmospheric pollution adversely affects the existence of life on earth. Andhrisha Malnigana, Bhoomiyil, Jeevande, Nilanilipinu thane, Bishnaya ikkoondi irikkiyana. It is the duty of every human being to conserve and preserve nature with the utmost care for the existence of life in the years to come. So, inyum veraam pougunna varshangal kaayita. That means, inyum veraamna generation, thalamurakal kaayita, namali nature preserve chiyan. That means, protect chiyanum, conserve chiyanum, baadhistharaana. ഈ ഒരു പാർട്ടോട് കൂടി ബ്രീത്തിങ് ഓഫ് എനർജി എന്ന നിങ്ങളുടെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാന